Bienvenue en Gaspésie. Et plus spécifiquement, à Percé. Et qu'est-ce qu'on trouve à Percé? Croissant café. Admirer des paysages gaspésiens. Des boutiques cadeaux pour y ramener des souvenirs. Du homard à s'enlever chez les babines. Et le rocher Percé, bien entendu. Venez avec, avec nous explorer Percé. Percé. Salut les amis! Bon matin! On est arrivé à Percé. Oui, puis on commence ça avec euh, délicieux café et ouais. croissant. Mmh, ça faisait la fille, c'était pas encore ouvert ce matin. Hey, oui, fait que ça c'est bon signe hein, dans ce temps-là, quand ça <rire> fait la file. Là. Tu parlais de notre hôtel? Alors, on est hébergé à l'hôtel Le Mirage. Mmh. C'est très bien parce que c'est un peu en retrait, en haut de la colline. On a une superbe vue sur le rocher percé. On a un petit balcon où on peut s'installer. Puis hier soir, parce qu'on est arrivé en fin de journée, on a eu droit à mmh. un magnifique coucher de soleil. Oui, oui, oui. Excusez, c'est délicieux. <rire> Mais là, on se prépare euh, pour quelle activité, chérie? Euh... Ben, c'est ça, on s'en va faire un tour de bateau autour du rocher et autour de l'île Bonaventure. Oui! On a un rendez-vous, alors, dans pas long. Alors, euh, on s'empresse de manger, puis euh, on se retrouve sur le bateau. Si vous vous demandez si ça vaut la peine de faire la croisière pour faire le tour de, du rocher percé et de l'île Bonaventure... Ça vaut la peine! Oui, vraiment beaucoup. Oui, c'est super! Il y a plein d'endroits où vous pouvez acheter vos billets. Ça mmh. coûte environ... C'est 90 pour deux personnes. Puis vous avez le choix de faire juste le tour où vous pouvez faire l'escale sur l'île Bonaventure. Quand des gens ont fait l'escale, nous, on n'avait pas le temps, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis il y a plusieurs heures de retour, alors vous n'avez pas à passer la journée sur l'île. Le rocher de près est vraiment impressionnant. C'est fascinant de voir ça. C'est la seule façon maintenant qu'on peut le voir de près. Parce que c'est interdit de marcher à pied jusqu'au rocher. Il y a un gardien de la CEPAC qui nous empêche de passer. Puis sur l'île Bonaventure, les fous de bassin et les phoques étaient un délice. Ah oh oui, on a vu des phoques. Il y avait comme des petites têtes qui sortaient de l'eau. Puis sur le coup, tu penses que c'est des rochers. Mais des rochers ouais. qui bougent, c'est comme pas normal. Puis les fous de bassin, saviez-vous qui montent 30 mètres dans les airs avant de plonger pour atteindre une vitesse de 100 km h avant qu'ils frappent l'eau? C'est vraiment quelque chose à voir. Ils portent bien leur nom, hein? C'est des fous de bassin. bassin. <rire> Puis un conseil, quand vous embarquez sur le bateau, euh, montez au deuxième étage pour avoir une meilleure vue, puis placez-vous à la à droite. À droite, oui, à droite. Parce que tout le monde, là, quand on passe près des rochers, euh, tout le monde se tourne. Vous allez avoir des meilleures prises de vue. C'est ça, ça ouais. vous permet d'avoir un beau spectacle. Alors, on vous le recommande fortement. Bien, les amis, ça donne faim, faire enfin, du bateau. Oui, puis là, on va aller s'acheter une sandwich, mais il faut que tu gardes ton appétit pour plus tard, ouais. parce qu'on va l'apporter à la rivière Emerald. Ah, OK, on y va. Alors, on est rendu au parc de la rivière des Emeraudes. L'entrée est 10 par personne. Et il y a un beau projet qui est en cours, qui va débuter au printemps 2023, puis ça va être ouvert à l'année. Mais pour l'instant, on a accès à la rivière, on a hâte d'aller voir. Bien, les amis, ça fait à peu près 15 minutes qu'on marche, puis tout se passe bien, tout se passe en merveille, c'est en descendant. Ah, ben oui, une belle petite pente en douceur. Moi, j'ai bien hâte de voir quand on va la remonter tantôt. <rire> puis on entend la cascade, regarde, on la voit même. Ah oui, oui, oui. on arrive, on arrive. Regarde ça comme l'eau est claire. De toute beauté. Il y 
Bien mangé, chérie? Euh, oui, c'était délicieux. Mm -hmm. On a pris euh, deux sandwichs. On a pris traditionnel jambon. Puis l'autre, c'était le spécial de la semaine au homard. Au homard, qui était délicieux. Avec un petit goût ouais. piquant. Max, ça s'appelle? Chez Max. Chez Max. Dans un décor semblable. Quoi mm -hmm. de mieux? Oui, le résultat là, de notre petit rando en, en descendant, je voulais vous faire remarquer, là, parce qu'on n'est pas... <rire> on C'est facile rendu. en descendant. <rire> c'est facile en descendant. Il faut la remonter, là. Oui, c'est ça. Mais ça vaut la peine, ça vaut le coup d'œil. Hein? C'est merveilleux. C'est sûr que c'est un endroit très populaire. Il y a déjà plein de gens. Il ouais. euh, y en a qui viennent s'installer. Il y a même des braves qui se baignent dans l'eau. Mais un bon conseil, venir très tôt le matin. Puis pour ceux qui sont des photographes qui voudraient venir photographier la cascade, mmh. Mon conseil, c'est de venir en fin de journée quand le soleil est derrière la cascade. Ça ouais. donne de meilleurs résultats. Hé, hey, chérie, euh, tu étais guiluron en descendant, mais il faut <rire> les remonter les marches, hein? 167. Ah. 168. 169. Hey, hein? Ils sont faites. Hey, la rando est terminée. Ça se fait super bien, malgré qu'il y a des pentes et des marches. C'est 700 mètres, c'est vraiment pas loin. Puis apportez votre costume de bain parce qu'on a croisé plusieurs personnes qui apportaient des serviettes de plage et tout. Puis là, chérie, on a eu chaud un petit peu. Je pense qu'on va aller se rafraîchir et se reposer avant d'aller se promener dans le village de Percy. Très bonne idée. Allô, monsieur le capitaine! Allô, allô! On s'en va à l'eau? On s'en va à l'eau! Ah, tu faisais quelque chose, chérie? Mais là, je cherche quelque chose pour vraiment représenter la Gaspésie. Ah. J'ai pas encore trouvé. Hey, chérie, j'ai trouvé mon magasin. Ah ouais! Chérie, j'ai trouvé mon T-shirt. Ah oh, ouais? Qu'est-ce que tu avances? Percé. Eh hey, ben hein? oui. Hein? Un bon souvenir. Ouais, t'en viens ça. Pendu. Chérie, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Bien, je regarde un comptoir de bijoux qui est fait avec de la gaspéite. Puis le propriétaire me disait qu'il y a seulement deux endroits dans le monde qu'on peut retrouver cette pierre-là, en Gaspésie et en Australie. C'est spécial. On vient de finir de manger à la maison du pêcheur. C'était très bien. Écoutez, juste pour vous dire, on est arrivé à 5 heures et à 5 h et 5, le restaurant était complet. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est populaire. Puis un bon conseil, peut-être réserver quelques jours à l'avance pour avoir une bonne place. Si c'est complet ici quand vous venez, une autre recommandation qu'on aurait à vous faire, c'est la maison Mathilde. Situé un petit peu plus haut, on est allé hier, c'était vraiment délicieux, un bon service, c'est un endroit où on relaxe pendant qu'on mange, ça vaut la peine. Oh, on est tellement bien. On a quitté le centre-ville de Percé, puis on est venu sur le Mont-Joli. C'est plus tranquille, il n'y a pas personne. C'est le calme. Est-ce que tu dirais si on allait euh, voir le rocher? Oui. Euh, Allons-y. Là qu'on est bien ici. Là. Hey, c'est-tu pas beau, ça, les amis, derrière nous? Quelle vue magnifique qu'on a sur le rocher percé. Ça vaut vraiment la peine de venir jusqu'en haut. Ouais. Écoutez, si vous avez aimé ça, là, euh, les vues qu'on vous a montrées, chérie... Oui, si vous aimez les, visiter les villes le long du fleuve Saint-Laurent, on a une playlist juste ici. Vous en donnez plein la vue. On se rejoint là-bas. Là